দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিস এর আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের সাথে আজকে যে দুজন অতিথি রয়েছে চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার সাথে রয়েছেন অ্যাটর্নি শেখ সেলিম এবং আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক একই সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই আপনারা টেলিফোন করবেন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন অ্যাটর্নি শেখ সেলিম সামাজিক নানা ইস্যুতে আপনারা কিন্তু আব্দুল কায়ুম আনোয়ার তার সাথেও টেলিফোন করতে পারেন আমরা শুরুতে একটি রিপোর্ট দেখব এই ইস্যুটি নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা হওয়া দরকার রোহিঙ্গা ইস্যুতে আজকে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ ছিল নিউ ইয়র্কেই আমরা সেই রিপোর্টটি দেখে নিয়ে একটু মতামত নিয়ে আলোচনায় যেতে চাই এভাবেই নির্মম নির্যাতন ও সেনা অভিযানের মুখে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যাচ্ছে হাজারো রোহিঙ্গা নারী পুরুষ শিশু যারা পালাতে পারেনি তাদের ভাগ্যে ঘটেছে আরও খারাপ পরিণতি বারবারই মানবিক বিপর্যয় তৈরি হচ্ছে দেশটিতে এবারের ঘটনায় এখন পর্যন্ত চার শতাধিক নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এখনও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অনেকেই রাখাইনে মানবিক বিপর্যয় রোধে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত হবার দাবি জানিয়ে নিউ ইয়র্কের মিয়ানমার কনসাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ করেছে মানবাধিকার কর্মীরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন অনেক সাধারণ মানুষ তাদের সবার কণ্ঠে ছিল নির্যাতন বন্ধ রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা তাদের নাগরিকের মর্যাদা দেয়া সহ সংকটের সম্মানজনক সমাধানের দাবি মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর যে নিপীড়ন নির্যাতন চলছে তার বর্ণনা দিয়ে এখানে যারা বিক্ষোভে অংশ নিলেন তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং একই সাথে এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত হবার আহ্বান জানিয়েছেন যেভাবে নিপীড়ন এবং নির্যাতন চালানো হচ্ছে তাদের উপরে তো সেই অর্থে কিন্তু বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত হতে দেখা যাচ্ছে না যদিও কম বেশি অনেকেই কথা বলছেন কি বলবেন আপনি আমার বক্তব্য শুরুতেই আমি যেহেতু ঈদের পরে এই প্রথম অনুষ্ঠানে আসলাম সেই হিসাবে আমাদের সব শ্রোতাদেরকে শ্রোতা এবং দর্শকদেরকে আমার ঈদ মোবারক এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো রোহিঙ্গা ইস্যুতে যে ব্যাপারটি ঘটে গেছে এবং ঘটছে এটার পক্ষে আমি যদি বলি তাহলে আমি একটা জিনিস খুঁজে পাই যে দেয়ার ইজ বিগ সিমিলারিটি বিটুইন টু ইস্যুজ নাও হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং উইথ রোহিঙ্গাজ দে আর কামিং টু ক্রসিং দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ আর আমরা ইন নাইনটিন ঠিক একইভাবে তখন বাধ্য হয়ে ভারতে চলে গেছিলাম শরণার্থী হয়ে এবং এই মুহুর্তে বাংলাদেশ সরকার যেভাবে রোহিঙ্গার ইস্যু নিয়ে ডিল করছে এটা অবশ্যই বলা হচ্ছে মানবিকতার স্বার্থে এবং একটা সুখবর যে গত দুদিন আগে যেটা সংগঠিত হয়ে গেছে অর্থাৎ চারটি মুসলিম দেশ একসঙ্গে মিলে এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং জাতিসংঘকে বাধ্য করার চেষ্টা করছে এবং বিশ্ব করে গতকাল হঠাৎ করে যখন আরেকটি মুসলিম বড় দেশ এবং সেটা এই সার্কুলের বাইরে ইউরোপিয়ান দেশ হিসাবে টার্কি তার প্রেসিডেন্টের ওয়াইফ সেখানে গিয়ে ভিজিট করে ওদেরকে বিভিন্নভাবে আশ্বাস দিচ্ছে এবং সাহায্যের হাত এঁকিয়ে দিয়েছে এবং 
আমার ঠিক একজাক্টলি মনে পড়ছে না যে কত হাজার টন খাদ্য শস্য ওখানে বিলি করার ব্যবস্থা করছে তো সেই হিসাবে যেহেতু বাংলাদেশ আশ্রয় দিচ্ছে নিশ্চয়ই তার অন্য চিন্তা থাকা উচিত যে চিন্তাটা শুধু হাসিনার বেলা না এটা ইন্দিরা গান্ধীর বেলাও সেটা করার প্রয়োজন পড়েছিল যে নিজের দেশের স্বার্থ জড়িত থাকে অবশ্যই থাক ছিল সেই সময় ইন্ডিয়ার স্বার্থ যার কারণে আমাদেরকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা দিতে বাধ্য হয়েছিল এক হিসাবে তাদের নিজেদের স্বার্থ প্লাস আন্তর্জাতিক স্বার্থ এবং এই মুহূর্তে আমি বলব যে আমাদের সরকার যেহেতু শেখা তো অত্যন্ত মানবিক মানবিক অবশ্যই মানবিক এবং মানবিক এটা প্রথম দিকে তো এটাকে কালার দেওয়া হলো ইস্যু বলে কিন্তু এখন তো আর সেই ধর্মীয় ইস্যু নেই আসবো তো সেই হিসাবে এটা আন্তর্জাতিকভাবে মুভমেন্টের প্রয়োজন আছে ধন্যবাদ সেলিম ভাই ওয়েল এটা একটা মানব অধিকার লঙ্ঘন অফকোর্স যে এথনিক ক্লিনজিং এটা যে রোহিঙ্গাদের যেমন বার্মিস পপুলেশন আর রোহিঙ্গা পপুলেশনের ভিতরে অ্যাপিয়ারেন্সে পার্থক্য রয়েছে মানে দুইটা ভিন্ন জাতির মতো আর রোহিঙ্গারা এখানে একশো দেড়শো বছর দুশো বছর উপর থেকে তারা ওখানে বাস করছে সো এইটা এইটা মানব অধিকার লক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশনের লক্ষণ জেনেভা কনভেনশনের লক ইয়ে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে লন্ডন প্রোটোকল যেটা ছিল যে কোনো জাতি বা বর্ণ এই সমস্ত বিরুদ্ধে আচরণ করা যাবে না বা নির্বাসিত করা যাবে না তাদের তারা রোহিঙ্গা বলেই এবং বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলেই তাদের ওই দেশ থেকে তাড়াই দিতে হবে এবং আর্মি নিয়োগ করে তাদের হত্যা করতে হবে বাড়িঘর জ্বালাই দিতে হবে এগুলো আন্তর্জাতিক আইনের বিরাট লগ লঙ্ঘন মানব অধিকার তো লঙ্ঘন বটেই তারপরে কতকগুলি স্পেসিফিক আন্তর্জাতিক ল আছে জেনেভা কনভেনশন আছে নাইনটিন ফর্টি ফিফটি ওয়ানের নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের লন্ডন প্রোটোকল অল দিস মানব অধিকার আইনগুলো আছে সেক্ষেত্রে একটা বিরাট লঙ্ঘ বিরাট লঙ্ঘন এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যেহেতু বাংলাদেশের পরে রোহিঙ্গারা এসে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের আর একটু ভোকাল স্টেপ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেওয়া উচিত এবং বাংলাদেশ যে একটা মুসলিম বিশ্ব বলেন এবং ইউরোপিয়ান যারা মানব অধিকার নিয়ে চিন্তিত যে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিশ্ব আছে বিভিন্ন রাষ্ট্র আছে তাদেরকে একত্রীভূত করা উচিত জনমত আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠন করে জাতিসংঘের মাধ্যমে করা উচিত আপনাকে আমরা হয়তো ভাই আলোচনায় আবার যাবো একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন সম্ভবত আপনার কাছে হয়তো বা কোনো প্রশ্ন থাকবে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে একটু নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমাদের দেশে আমি আমার শৈশব থেকেই দেখতেছি কিন্তু কোন সরকার সেভাবে কখনো বাংলাদেশের সরকার পদক্ষেপ নেয়নি এরশাদ সাহেব মনে হয় কিছুটা সচেষ্ট ছিলেন আমার যতটুকু মনে পড়ে তা আমি আশা করব বর্তমান সরকার এই ব্যাপারটাকে আরো গভীরভাবে দেখবেন এটা আমাদের দেখা উচিত মানবিক কারণেই আর যে প্রশ্নটা ছিল আমার সেটা আমার একটা বন্ধুর ব্যাপারে তিনি দুই হাজার চোদ্দ সালে মেক্সিকো দিয়ে আসছিলেন আপনার তখন নভেম্বরে তো উনি যেটা বলে আর কি ওনাদের কাছে ধরা দিছিলেন এই ধরনের আর কি তারপরে উনি ওখানেই ওনার উনি সেখানে বিশ দিন ছিলেন ওটাকে কিসের মধ্যে ছিলেন আমি জানি না ওনাদের আন্ডারে ছিলেন ওখানে দুইবার ওনার ইন্টারভিউ নিচ্ছে তারপর ওনাকে পেরোলে মুক্তি দিচ্ছে কোর্ট থেকে উনি একটা চিঠি পাইছে তারপরে লয়ার নিয়ে কেস সাবমিট করছে এবং উনি কোর্টে দুই তিনবার পেস করার পরে ওনার কেসটা এটা ঠিক কি আমি জানি না কি মানে বিচারক বলছেন যে এটা ঠিক হয়নি বা সামথিং এমন একটা কি এখন উনি আবার কি একটা করতে হয় যে সেটা উনি করছেন গত মাসে দুই মাস আগে তা এখন ওনার কি এ ব্যাপারে কোনো সুযোগ সুবিধা আছে ওনার কি করতে হবে এবং আপনাদের আমাদের আমরা তো ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে বাংলাদেশি তেমন লয়ার আমাদের জানা নাই কিন্তু আপনাদের তো আমরা অনেক পছন্দ করি নিউ ইয়র্কে প্রচুর সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ আছে তো এই ধরনের কোনো অপরচুনিটি আছে কিনা কাইন্ডলি একটু জানাবেন ভাই আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি আমরা উনি রিমুভাল প্রসিডিং এ ছিল ওনার অ্যাসাইলাম কেস হয়তো ডিনাইড হয়েছে উনি বোর্ড অফ ইমিগ্রেশনের একটা অ্যাপিল ফাইল করেছে সো 
এক্ষেত্রে ওনার অ্যাপিলটা ফলো করতে হবে এবং ভালো মজবুত লয়ার দিয়ে অ্যাপিলটা করা উচিত কাগজপত্র দেখে অ্যাপিলটা পারফেক্ট করতে হয় একটা ব্রিফ করে সেইটা সুন্দরভাবে না করলে ওনার কেসটা তো এমনি ঠকে গেছে ওইটা ওভারটার্ন হওয়ার মানে গ্রান্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আর ওইখানে না হইলে উনি নাইন সার্কিট খুব ভালো কোর্ট অফ অ্যাপিলস ইউনাইটেড স্টেটসের ওখানে রিভিউ পিটিশন করতে পারে এই সমস্ত কেস আসলে ডিনাই হওয়ার দুটি তিনটে কারণ আছে ওয়ান বিদেশি লয়াররা বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে জানে না তারা সেই চেষ্টাও নেয় না আর আমাদের দেশের লোক এইটা নিয়ে ওই লয়ারে দিয়ে আসছে বলে ঘুমাই থাকে কিছু পয়সা দিয়ে তার হাতে সব কিছু ছেড়ে দেয় সেটা আর একটা বড় প্রবলেম আবার এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নাই লয়াররা তাদের প্রিপিয়ারেশন নেয় না বিভিন্ন কারণ আছে তো প্রতিটা কেস ফাইল না দেখলে পুরোপুরি বলা যাবে না কি প্রিয় দর্শক আরেকজন আছেন আমরা একটু নিয়ে নিই কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো মানুষকে যারা আমরা নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশে আছি তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আর আমার একটা প্রশ্ন ছিল শেখ সেলিম সাহেবের কাছে আমি আপনি কোথা থেকে বলছেন আপনার মানে ফেরত গেছে তখন তারা একটা স্ট্যাম্প করে দিলে ওইটাই আপনার গ্রিন কার্ড ওইটা নিয়ে আপনি আসা যা করতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা আনু ভাই আপনার কাছে আসবো এই যে ইস্যুতে আমরা কথা বলছিলাম সেই ইস্যুতে আরেকটু কথা হওয়া দরকার অনেক দর্শক এটি পছন্দ করছেন বিশেষ করে আমি ফেসবুকেও রিয়াকশান পাচ্ছি কিন্তু এবং সবার সকলে এই জিনিসটা নিয়ে আমাদেরকে বলেন যে একটু আমরা আলোচনা করতে পারি কিনা কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো আপনি প্রশ্নটি করুন যারা অতীতে আছে ওনাদের থেকে জিজ্ঞেস করতে যারা অতীতে আছে ওনাদের থেকে আমি জানতে চাই আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে অনেক ইসলামের নামে অনেক সংগঠন আপনি বলতে চাইছেন যে ইসলামের নাম ধারি কিছু সন্ত্রাসী সারা পৃথিবীতে তারা জঙ্গি তৎপরতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতেছে অথচ তারা যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে সেখানে তারা কোনো ভূমিকা রাখছে না এইরকম একটি বিষয় মনে হয় আপনি তুলে ধরতে চাইছেন এটা আপনার বক্তব্য থেকে বুঝতে পারছি একই সাথে সারা পৃথিবীতে অনেক মুসলিম দেশ আছে যারা অনেক শক্তিশালী তারাও সেই অর্থে ভূমিকা রাখছে না এই ইস্যুতে আপনি কি বলবেন যেটা একটু আগে সেলিম ভাই বলছিলেন যে এই ইস্যুতে রোহিঙ্গার ইস্যুতে সবচেয়ে বড় কাজ হবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে কোনোভাবে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি করা এবং যেটা সম্ভব হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সময় যুদ্ধের সময় এবং যেটা না হলে পরে এ যদিও বাংলাদেশের এবং পাকিস্তানের সেটা ছিল অন্য ব্যাপার কিন্তু কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যু যেটা সেটাও যেহেতু ওরা বিতাড়িত হচ্ছে তাদের আপন মাতৃভূমি থেকে এবং সেই হিসাবে এখন একমাত্র দুটো অল্টারনেটিভ আছে একটা হলো যে জনমত সৃষ্টি করে তাদেরকে বাধ্য করা অর্থাৎ আংসান সুচি যিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব অথচ উনি ওনার সরকারকে কোনোভাবে বাধ্য করতে পারছেন না নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না কিভাবে বাধ্য করবেন না উনি স্বীকার করবেন কেমন করে ওনার তো একক কর্তৃত্ব সরকারের উপর নেই যেখানে মানে উনি হয়তো বলতে পারেন কিন্তু মানা না মানা সেটা ওই সরকারের কিন্তু এই দানি আজকে যা শুনলাম যে উনি বরং অস্বীকার করছেন উনি বলছেন এরকম কোনো ঘটনাই ঘটছে না এখন স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যেহেতু আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই হিসাবে ওই আন্তর্জাতিক চাপ হয়তো সৃষ্টি হলে পরে এক সময় আংসাং সূচি সরকারকে বাধ্য করবেন এবং নিজেও বাধ্য হবেন আর না হয় অন্য অল্টারনেটিভ যেটা সেটাই একমাত্র পথ যেটা বাংলাদেশকে ভারত সামরিক সাহায্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মানে পাকিস্তান সেই আলোচনায় আমরা একটু যেতে চাই না এই মুহূর্তে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে কূটনৈতিকভাবে কূটনৈতিকভাবে এটা এটা ইট হ্যাজ টু বি এ ভেরি ভেরি ফার্ম পজিশন আন্তর্জাতিক জনমত তার কারণ আপনি জানেন এটা বহু আজকের সমস্যা না বহু আগের সমস্যা এক সময় না এইটটি ওয়ান এইটটি টুর দিকে জিয়াউর রহমানের সময় এটা লিমিটেড মিলিটারি ইন্টারভেনশন হয়েছিল ওখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এবং উনি সৌদি আরব সহ বিভিন্ন ইয়ারে একটা জোট করে একটা মিলিটারি ইন্টারভেনশন হয়েছিল তারপরে রোহিঙ্গাদের নিতে আবার বাধ্য হয়েছিল সেই সময় বার্মিস সরকার এখন আপনার বাংলাদেশের পক্ষে এবং তার কি যোগ হয়েছে বিভিন্ন দেশ যোগ ইরান বিভিন্ন দেশ যোগ হয়ে যদি একটা আন্তর্জাতিক জাতিসংঘের মাধ্যমে একটা বড় ধরনের চাপ ক্রিয়েট করা যায় এবং তাতে জনমত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি তার কারণ ওইখানে যে পার্সিকিউশন হচ্ছে ইট ওয়েল ডকুমেন্টেড নাও আর এতে শুধু আন্তর্জাতিক না একটা ডিপ্লোম্যাসি প্লাস একটা ফোর্স মিলিটারি সলিউশন রেডি রাখা উচিত তাহলে এই 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 সমস্যার সমাধান না হলে সুজির সুজির কথা বলেন আর যার কথা বলেন না কেন সুজির নিজেরই অস্তিত্ব নাই অস্তিত্ব নাই মিলিটারি জানতা সে দেশ শাসন করতে বহু বছর ধরে তারকে হাউজ অ্যারেস্ট করে হাউজ অ্যারেস্ট করে তারা রাখছে আট নয় বছর ধরে ইন্টারভেনশন হয়েছিল বলেই তারা বাধ্য হয়েছিল এবং তারা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে এখনো সেই পরিস্থিতি আসেনি এবং প্রয়োজন হলে শুধু বাংলাদেশ না বাংলাদেশের সামরিক শক্তি কতটুকু হবে সেটা পরে বিচার্য কিন্তু তার সঙ্গে যারা সহমর্মিতা দেখাবে তাদেরকে ডেকে এনে একসঙ্গে মিলে তাদেরকে সামরিক ভাবে মানে বাধ্য করানো আপনি হয়তো কয়েকদিন আগে শুনছেন যে বাংলাদেশের আকাশ সীমা ওদের এয়ারফোর্স লঙ্ঘন করেছে লঙ্ঘন করেছে তো এই সমস্ত ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশও কিছু অ্যাকশন নেওয়া উচিত যে জন্য তোমার এইটা It will not go unredressed, it will not go unchallenged, militarily or diplomatically. Bangladesh has to take a firm stand among Antojatik Janamad Jalokarat Janitar, because Bangladesh has to take a firm stand among Antojatik Janamad Jalokarat Janitar. মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এক দুইজন ছিলেন তারা বাংলাদেশকে জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং বাংলাদেশ কোন ওয়ে সরে আসা উচিত না এর আগে একটা পলিসি কয়েক বছর আগে নেওয়া হয়েছিল রোহিঙ্গাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না তো সেটাও বলা উচিত না বা তাদের ঢুকতে দেওয়া উচিত এবং একটা ফার্ম স্ট্যান্ড নেওয়া উচিত এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশ 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 অন্য অন্য দেশের সহায়তা যে আমাদের টেরিটরিতে এটা ইয়ে হচ্ছে না সো আমাদের অনুমতি দেন আমেরিকা আছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আছে আমাদের অনুমতি দাও কিছু শক্তি দাও আমরা ভিতরে যাই একটা সেফ জোন ক্রিয়েট করি দেন বার্মিজ যান তারা এটা এটা ও মানে উড পে অ্যাটেনশান আদারওয়াইজ দে উড নট পে অ্যাটেনশন আমার সিরিজতে যতটুকু মনে পড়ছে যে জিয়াউর রহমান সাহেবের সময়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় শুধু দেননি সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে দিয়ে অর্ডার দিয়ে উনি রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে পাসপোর্ট ইস্যু করে তাদেরকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন এটা সেটা আছে সেটা আছে সেটা সেটা রোহিঙ্গাদের একটা বিরাট অংশ মিডিল ইস্টে নেওয়া হয় যেমন সৌদি আরবে বহু রোহিঙ্গাদের রিপ্যাট্রিয়েট করা হয়েছে সৌদি সরকার তাদের নাগরিকত্ব দিছে ইয়ে দিছে সেগুলো আছে তাদের বাংলাদেশ সরকার তাদের ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করে ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করে ইস্যু করে এখনও করে থাকে সে বলেছি আছে কতদূর করে জানে না এটার পেছনে এই ইস্যুতে আমরা আবার পরে হয়তো বা ফিরব আর কয়েকজন জমে গেছে আমরা যেটি বলতে চাই প্রিয় দর্শক আমরা যে কোনো নামেই হোক সন্ত্রাস এবং সহিংসতাকে 
বর্জন করব এবং কোনোভাবে এটি গ্রহণযোগ্য নয় যে নামে যারাই করুন সুতরাং নির্যাতন যারা করেন তাদের পক্ষে মানে যারা আছেন তারা তারাও নির্যাতনকারী সুতরাং এই সারা পৃথিবীর মানুষ এই নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়াবে এবং মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলবে যেটি বলা হচ্ছে আরও জনমত নিশ্চয়ই গড়ে উঠবে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে একটু নাম অপরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমি পাবেন ব্রোকেন থেকে বলতেছি জি বলুন ভাই আমার প্রশ্ন হলো যে তুর্কির প্রধান প্রেসিডেন্টের ওয়াই বাংলাদেশে আসছে রোহিঙ্গাদের সাহায্য করার জন্য কিন্তু পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পাঁচশো কিলোমিটার দূর কক্সবাজার উনি তো এখন পর্যন্ত मानवाधिकार पक्षे जरा आज তারা একত্রিত হয়ে বিশ্ব ভয়েস যেটি সেটি জাগ্রত হবে এবং এই নির্যাতিত মানুষগুলো মুক্ত হবে আমরা চাই এটি এই ইস্যু এই জন্যই আমরা ইস্যুটি আজকে আলোচনায় এনেছি কে আছেন প্রিয় দর্শক আমরা একটু এরপরের প্রশ্নে যেতে চাই কে আছেন আসসালাম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি সেলিম ভাই কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন আমি সিটিজেনশিপে অ্যাপ্লাই করেছিলাম জি আজকে প্রায় দেড় মাস হয়ে গেছে আমার এখনো কোনো ইয়ে ডিসিশন আসে নাই এর কারণ হলো আজ থেকে তেইশ বছর আগে আমি একবার কনভিক্টেড হয়েছিলাম সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যাসাল্ট আমার পানিশমেন্ট হয়েছিল ফাইভ ইয়ার্স প্রবেশন সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি ডলার ফাইন অ্যান্ড ফোরটি আওয়ার কমিউনিটি সার্ভিস তা এখন যদি ওইটা ডিসিশন ডিনাই আসে তাইলে আমি কি করতে পারি আমাকে অ্যাডভাইস দেন এবং ধন্যবাদ আপনাকে বাইশ বছর আগের কনভিকশনে এখন সিটিজেনশিপ ডিসিশনে খুব একটা ইফেক্ট পড়বে না তার কারণ আপনার সিটিজেনশিপের রিকোয়ার্ড হয় লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স হচ্ছে গুড মরাল ক্যারেক্টার লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে যদি আপনি সুবোধ বালক হয়ে থাকেন তাহলে আপনার কোনো অসুবিধা নাই এই ধরনের মায়ের পিঠ না করলে জি ধন্যবাদ আমার আমার আরও কয়েকটা প্রশ্ন আছে মোহাম্মদ সিদ্দিক তিনি তার ওয়াইফের জন্য নয় মাস হয়ে গেছে অ্যাপ্লাই করেছেন তিনি সিটিজেন বাট এখনও অ্যাপ্রুভ লেটার পাননি মোহাম্মদ সিদ্দিক संजोगे হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আমি শুনছি এই যে সুরেশের লাভ দেন না জি জি তো অ্যাকচুয়ালি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আমার নাম জামিল আমি নিউ ইয়র্ক সানিসা থেকে বলছিলাম জি ভাই বলুন বলুন না এই বিবর সচিত যখন আমরা ফেসবুকে বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখি তখন আমাদের বডি শেক হয়ে যায় আফটার অল তারা আমাদেরই মুসলিম ভাই তো যুগে যুগে এইভাবেই তারা মানে বিভিন্ন ভাবে লাঞ্ছিত হইতেছে এটা একটা মানে পারমানেন্ট সলিউশন দরকার তো এই ব্যাপারে আমি মনে করি যে আমাদের বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট থেকে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে এবং যারা শক্তিধর দেশ যারা আছে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে এই প্রবলেমটা পারমানেন্টলি মানে এটা শেষ করা উচিত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার পরামর্শ দিয়েছেন আপনি আমরা চাই আপনারা এইসব নানা বিষয়ে মতামত দেবেন যে যে ধর্মরই হন না কেন নির্যাতিত যিনি তার পাশেই কিন্তু আমরা সকলে দাঁড়ানোর কথা বলবো আর রোহিঙ্গা মুসলমানরা অনেক দিন ধরেই নির্যাতিত নির্যাতনের শিকার এবং সেই নির্যাতনের ফলে তারা আজ তাদের বাস্তুচ্যুত হতে চলেছে দিনের পর দিন এই ইস্যুতে আমরা কথা বলতে চাই এবং আপনি যেটি বলেছেন আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশ কি ভূমিকা নিতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকটি টেলিফোন নিতে চাই কে আছেন প্রিয় দর্শক मायानमारे আমি মনে করি ওইটা যত উচিত এটা না করে আশ্রয় বেশি না দিয়ে 
मिलिटारी जनगोष्ठी राष्ट्रजंत्र टार्गेट कर मिलिटारी स्वीकृत माइग्रेट हुए मानुष के मारा हमारा मीडिया गोल्टा पाल्टा भिडियो फेसबुक सोशल मीडिया आगुने पुराई फेले इंडिया स्वीकृत घटना बाराबाड़ी अन्न को छवि के घटना चालिए देर प्रवणता और सोशल मीडिया किसय दायी कर विषय निश्चय भावार आज जो धरण घटना घटे थके आनी जीटी जरा बांगेर साथ भाषागत जी मिल आटी प्रमाण करा जरा ता आसले बांगलेशर आदि बसिंदा कि ना ये विषय को मतमत दीते पर दाय निचि ना तब राष्ट्रा से समग्र भारतवर्ष हिसाब सेचित समय ताखने गए स्थायी भाव बसबाज कर बचर पर ता निजे दाबी करा जरा बांगाली हिसाब से बांगलेशी हिसाब एवं बार्मीज सरकारों बार्मी सरकार बार्मीज जी जतिगत भावे जेको कारण हम सह्य करते शिकारे सब रोहिंगारा 
তারা যে শুধু এই বিতাড়নের শিকার হয়ে অত্যাচারিত হচ্ছে তা না এই সমস্যাটা এখন সাফার করছে বাংলাদেশও বুঝছে সুতরাং সেই হিসাবে মানে বাংলাদেশের দিক থেকেও এটা চিন্তনীয় ব্যাপার আমরা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসবো আসবো আমাদের সাথে আরো দুটো দুজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক আপনি টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে একটু প্রশ্নটা করবেন হ্যালো হ্যালো জি আমরা শুনছি বলুন আমার নাম মোহিত কুমার মিত্র হ্যালো জি আমি মোহিত কুমার মিত্র ওট সেক থেকে জি বলুন আমি ভাই নমস্কার জি নমস্কার আপনি একটু টেলিভিশনের ভলিউমটা কি কমিয়ে নেবেন কাইন্ডলি मानव जर देश के विचलित कर गरीब देश प्रतिहत करते दायित्व এই ব্যাপারে আপনারা যা আপনারা যারা আছেন সবাই মিলে একটা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলে নির্যাতিত মানুষের পক্ষে এটা একটা বড় রকম আন্দোলন গড়ে তুলুন আমার মনে হয় এটা ফলপ্রসু হবে এবং আমি মনে করি সেলিম ভাই শেখ সেলিম ভাই আপনি নিয়ত থেকে এটা আন্দোলনের সূচনা করেন আপনি বলছেন যে মানবতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনাটি করছিলাম অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য এবার কে আছেন আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে একটু বিরতিতে যেতে চাই मुस्लिम सम्प्रदायर हम अन्न जर हम बाट विभत्सचित जान আমাদেরকে আর কখনো না দেখতে হয় তো এটা একটা পারমানেন্ট সলিউশন যেটা ওইটাই বেস্ট উনিশশো একাত্তর সালে যেটা হয়েছিল বিস্তারিত পরে কথা প্রিয় দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্যে আমরা এই আলোচনাটি সবসময় করে থাকি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনারা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন আজকে আমরা দেখছি যে আপনাদের প্রত্যেকেরই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা যে জায়গাটিতে ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমনকি প্রত্যেকটি জায়গায় সরব হয়ে আপনারা প্রতিবাদ করছেন মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধটি হচ্ছে মিয়ানমারে এই ইস্যুটি নিয়ে যখন আমরা আলোচনাটি শুরু করেছি আমরা দেখছি এই নিয়ে মানুষের আপনাদেরও মতামত আছে একটি ফোন আমরা এই মুহূর্তে আবার পেয়েছি আমরা একটু ফোনটি নিয়ে তারপরে আবার একটু আলোচনায় যেতে চাই কে আছেন প্রিয় দর্শক मुस्लिम देश गुलेंटर स्त्री फार्स्ट लेडी अफ तुरस्क मानविक इश्यू मानवतार इश्यू तो आगे एक बार मतमत दिए एक प्रश्न आज आलोचना टी रखल ना एक जा प्रिय दर्शक जी वालेकुम আমার নাম মোহাম্মদ ফারুক আমি মেরিল্যান্ড থেকে বলছিলাম জি ভাই 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে আসলে আমরা সবাই মোহিঙ্গাদের নিয়ে আলোচনা করছি এখন এই মুহূর্তে এই ধরনের লোকগুলোর জন্য আমরা কি করতে পারি এবং টিভিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে আমি একটা অনুরোধ জানাচ্ছি ওনারা যদি একটা অ্যাকাউন্ট খুলেন মানুষগুলোর সাহায্যের জন্য আমরা মুসলমান হিসেবে বা মানুষ হিসেবে ওনাদের আসলে আমাদের জন্য কিছু করণীয় আছে আসলে আপনারা কি করতে পারেন আমরা যদি সাহায্য করতে চাই আসলে এটা কিভাবে করব এই জিনিসটা আসলে মানে আমার প্রশ্ন আর কি জি আমার মনে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়টি নিয়ে একটু নিঃসন্দেহে একটু ভেবে দেখতে পারি এবং পরবর্তীতে হয়তো বা এটি নিয়ে আমরা জানাবো আরেকটি প্রশ্ন জি আপনাকে এবং আপনি যে চিন্তাটি করেছেন একটু খুব শুভ চিন্তা অনেকেরই উদ্বেগ আছে আমরা এটি টের পাচ্ছি এটি ভালো লাগছে এটি নিঃসন্দেহে একটি জনমত গড়ে উঠবে কে আছেন প্রিয় দর্শকের পরে কয়েকজন মিলে একটা মানে ফান্ড রেইস বা ফান্ড এর ক্রিয়েট করে তারপর সরকারের সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় অথবা ওইখানে যে সমস্ত রেড ক্রস বা বিভিন্ন এনজিও গুলো কাজ করছে তাদের কাছে ফান্ডটা পৌঁছে দেওয়া যায় এটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো উদ্যোগ এবং আমি ওনাদের সাধুবাদ জানাই যারা একটা প্রাইভেট সিটিজেন হয়ে কনসার্ন সিটিজেন হয়ে ওনারা এই উদ্যোগের কথা বলছেন আসলে এটা খুবই প্রশংসাযোগ্য এবং খুব মানবিক ভাবে ওনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে আক্রান্ত এবং আমাদের সবাই অবলিগেশন আছে আপনি ভালো আইডিয়া দিচ্ছেন আমরা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা না নিশ্চয়ই আনোয়ার ভাই আপনিও বলুন এটা নিয়ে এবং একই সাথে আজকে যে সব তরুণেরা মিয়ানমারের এখানে কনসাল জেনারেলের অফিসের সামনে প্রোটেস্ট করেছে এটিও কিন্তু একটি উদ্যোগ এবং তারা বলছে ধারাবাহিকভাবে এটি তারা করবে একই সাথে এই যে অর্থ পাঠিয়ে সাহায্য করা এবং এই যে একটা আমেরিকার নিউইয়র্ক একটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহর সবচেয়ে শক্তিশালী শহর সেইরকম একটি শহরে এরকম প্রতিবাদ সমাবেশ এটির বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন হ্যাঁ প্রতিবাদ তো সারা বিশ্ব জুড়েই হচ্ছে যেহেতু এটা মানবত মানব মানবিক ইস্যু এবং সেই হিসাবে মানবতার স্বার্থে সবার এগিয়ে আসা উচিত এবং সবাই সব সময় এগিয়ে আসে এই সব দুর্গ দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু না এবং এই রোহিঙ্গার ইস্যুতে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা শুধু এই যে সাময়িক কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিলেই যে হবে শেষ হয়ে যাবে তা না এটা সরকারকে বাংলাদেশ সরকারকে অন্য দিকে অন্যভাবেও চিন্তা করতে হবে যে যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে তাদের নিজস্ব আবাসভূমিতে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না হয়েছে ততদিন যেন এই রোহিঙ্গা যারা এত শঙ্কা নিয়ে মানে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাগ নদী পেরিয়ে অনেকে মারা গেছে নদীতে এবং তারপরে যারা এসে পাড়ে ভিড়েছে তাদেরকে অন্তত সাময়িকভাবে হোক আর অস্থায়ীভাবে হোক যে যাতে তারা যতদিন না ফিরে গেছে ততদিন যেন নির্দিষ্ট একটি জায়গা করে বাংলাদেশ বর্ডারের ভেতরে তাদেরকে থাকা খাওয়ার সুন্দর অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আরও দুটো প্রশ্ন আমরা নিতে হবে আছে অনেকেই যোগ যোগ দিতে চাচ্ছেন আমাদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ফেসবুকে এসছে আমরা যদি পারি নিয়ে নিব প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে এবার জি শুনছি বলুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম রেজাউল করিম জি আমি সাইন সাইড থেকে বলছি দেখুন আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমরা যখন সেভেন্টি ওয়ানে বর্ডার ক্রস করে ওপারে চলে গেছি তখন সাথে সাথে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে ওখানে এবং তারা অস্ত্র দিয়েছে অস্ত্র দিয়ে আমাদেরকে বলছে তোমার দেশকে তোমাকেই স্বাধীন করতে হবে তুমি তোমার দেশে যাও এবং ইন্ডিয়ান জেনারেলরা বারবার আসছে ক্যাম্পে তারা আপনার সহায়তা করছে তারা উৎসাহ দিছে এবং সেলিম ভাই যে প্রশ্নটা কিছু আগে উত্তর দিয়েছিলেন যে এটা দরকার যে বাংলাদেশ আর্মি কেন সীমান্তের ইন্ডিয়ার মতো মোবাইলাইজ হয় না এবং কেন प्रिय दर्शक
जन है তো আমি আমার স্ট্যাটাস চেঞ্জের জন্য আমি अप्लाई করেছি ওরা আমাকে ইউএসসিএস থেকে ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু আবার আমাকে রিমুভাল প্রসেসিং এ ফেলে দিয়েছে হ্যাঁ এখন রিমুভাল প্রসেসিং এর মধ্যে আমি আছি এখন বারবার ওয়ার্ক পারমিটে রিনিউ হচ্ছে এটাই আছে এখন আমার তাতে কি হবে আর কি জি ওয়েল কি হবে সেটা আপনার আর আপনার লয়ারের স্ট্র্যাটেজির উপরে নির্ভর করে কিভাবে আপনারা পদক্ষেপটা নেন আপনার সেটার উপরে নির্ভর করে উচিত হলো আপনার ওই স্ট্যাটাসে রেখে আপনার রিমুভাল প্রসিডিংটা ঘোরায় আপনার ওয়াইফ সিটিজেন বানিয়ে দেওয়া তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা বাট সেটা ডিপেন্ড করে আপনার লয়ারের স্ট্র্যাটেজির পরে আরও দুটো প্রশ্ন আছে সঞ্জি এ স্নিগ্ধা তিনি বলছেন ভাইয়া প্লিজ আমার প্রশ্নটা বলুন আমরা বলবো আগেও একবার কমেন্ট করেছিলেন আপনি আপনি আপনার মায়ের জন্য লাস্ট উইকে অ্যাপ্লাই করেছেন তার অ্যাপ্লাই ফি কবে কাটবে আমার ছোট বোনের মানে তার ছোট বোনের এজ টোয়েন্টি অ্যান্ড ভাইয়ের এজ নাইনটিন মানে উনিশ আনম্যারিড তো তাদের জন্য কি আমি আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই মানে তিনি আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন শিওর তাদের জন্য আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই করে দেওয়া উচিত তার কারণ উনি যে ওনার আব্বা মার জন্যে অ্যাপ্লাই করেছেন ভাই বোন আব্বা মার সঙ্গে ওনার অ্যাপ্লিকেশানে আসতে পারবে না সো এটা ওয়াইজ হবে তাদের জন্যই করে রাখা আর ওনার ফাদার মাদার আসলেই সাথে সাথে আবার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবে এয়ারপোর্টে ঢোকার পরের দিন সে যেহেতু একুশের নিচে আছে তাহলে হয়তো কুইকলি তারা চলে আসবে আচ্ছা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে নিতে হবে নাহলে ওনারা মন খারাপ করেন কারণ ওনারা তো প্রশ্ন করেন আপনার কাছ থেকে একটু মতামত পাবারের জন্য আমিনুল হক তিনি বলছেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার তিনি অ্যাপ্লাই মানে অ্যাপ্লাই করছেন তার ওয়াইফের জন্য ইউএসসিআইএস অ্যাপ্রুভ মাই অ্যাপ্লিকেশান মানে তার টোয়েন্টি জুন 2015 then i send visa application with documents and fee when uh, check uh, my uh, iv case status i saw case created 5th october 2015 so which one my priority date well one jodi je tarike one prothom apply koreche shetai onar priority date আচ্ছা যদি জুন মাসে अप्लाई করে থাকে জুন মাসের যে তারিখে তারা ওই অ্যাপ্লিকেশনটা রিসিভ করেছে ওইটাই প্রায়োরিটি ডেট আচ্ছা সো ওনার টাইম হয়ে গেছে সো ওনার ওয়াইফের জন্য ওনার অপেক্ষার পালা প্রায় শেষ প্রায় শেষ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আরো অনেকেই প্রশ্ন করেছেন আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা শেষ করি মামুনুর রহমান আই হ্যাড সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউ অগাস্ট 16 2017 বাট দে ডোন্ট কল ফর ওথ ইয়েট কয়েক সপ্তাহ লাগছে বেশি দিন লাগবে না হোপফুলি আপনি আমাদের পর্যায় থেকে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে কতটুকু প্রভাব রাখতে পারলাম কিন্তু চেষ্টাটা তো রইল এবং আপনাদের মতামত গুলোকেও এখানে সন্নিবেশিত করা গেল এবং এটি থেকে যে আপনারা আরো নানা ধরনের প্রস্তাব দিচ্ছেন সে কারণে এই আলোচনাটি করার সুযোগ হলো আশা করছি একটা আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে উঠবে এবং সেই নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষগুলোর পাশে শক্তভাবে অনেক মানুষ দাঁড়াবে তারা এই নির্যাতনের থেকে রেহাই পাবেন সেলিম ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ আব্দুল এই বিষয়ে আজকে খুব চমৎকার আলোচনা হয়েছে কারণ এই এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা দরকার খুবই মানবিক স্পর্শকাতর আপনি যে বিভর্ষ মূর্তিগুলো দেখেন যে মানুষ মানুষের পরে কতটুকু নিষ্ঠুর হতে পারে এবং কাউরে হান্ড্রেডস অফ ইয়ার তার বাস্তুভূমি থেকে ইয়ে করে লোকজন মারা যাচ্ছে পথে তাদের ভূমি বাস্তুহীন ভূমিহীন নিবাসহীন করে দেওয়ার মতো অমানবিক কার্যকার আমাদের সবারই যে প্রত্যাশা অর্থাৎ এই সমাধান এই সমস্যার সমাধান হোক তবে এই স্থায়ী সমাধান হতে হলে একটু সময়ের ব্যাপার সুতরাং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যেহেতু সুতরাং আমাদেরকে অপেক্ষা করতে ধন্যবাদ আপনাকে এবং একই সাথে স্টার্ট তো করতে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সেটা শুরু হয়ে গেছে এবং আমরা আশা করি যে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি হবে এবং শেষ পর্যন্ত যদি প্রয়োজন হয় তাইলে 
মিলিটারি ইন্টারভেনশন আমরা আমার মনে হয় আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা আপনাদের মতো করে যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন দর্শক আপনাদের মতামত আমরা গ্রহণ করলাম আপনাদের মতো করে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে